ada di rumahku kata Sayyidah Aisyah maka beliau aku saksikan baik di Ramadan atau dua Ramadan baik di Ramadan atau di luar Ramadan itu selalu terlihat konsisten jumlahnya 11 rakaat. Nah, jadi dari yang 2 2 2 2 enggak ada batas nih. Maka di rumah Sayyidah Aisyah berapa? 11. Bagaimana teknisnya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Kalau di kediamanku terlihat salat dulu 4. Ya, 4 rakaat. La tas'alan husnihinna wa tulihinna. tapi jangan tanya ya, bagaimana panjang dan bagusnya. Ya, cukup tahu aja empat gitu. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena pernah ada kasus pengen tahu ikut di belakang Nabi beberapa sahabat. Karena pengen tahu ternyata satunya aja dari empat itu satunya itu dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata selesai 286 ayat. Dan siap-siap ruku ternyata Alif Lamim lagi Ali Imran. Sampai 200 ayat. Dikira selesai itu. Nah, anda kumtuk tihun Ali Imran ayat 200. Nyambung ke An-Nisa. 176 ayat. Rokat pertama loh. Baru kemudian ruku. 5 juz 4 halaman. Rokat pertama. Besoknya orang-orang ini gak ikutan lagi. <tuh> <tuh> Betul. Ya. Jadi, gak usah tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya apa? Menyesuaikan dengan jamaah saja. Menyesuaikan dengan kemampuan saja. Nabi begini. Rokat pertama. Aku terkena bagian kakinya. Melihat kakinya sudah bengkak. Saat salam aku tanya ya, ya Rasulullah kenapa harus seperti ini ya kama kalat alam takun madmunan alam takun maksuma bukan kang kau dijamin masuk surga dijaga dari salah apa jawabnya afala aku nuab dan syakora dari semua nikmat itu apa enggak boleh aku syukuri dengan memperbanyak sholat Nabi setor rakaat kaki bengkak anda saya kita rakaat pertama mata bengkak <tuh> dah baik Semampu kita, tapi yang nyaman, yang enak, yang tenang. Teruskan. Kemudian salat lagi empat. Jangan tanya lagi panjang dan bagusnya. Baru tiga rakaat. Empat, tambah empat, tambah tiga, berapa? Belas. Sudah ya? Ini. Nah, sementara di rumah Sayyidah Maimunah, di rumah Sayyidah Maimuna, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah beliau ini karena ingin melihat kebiasaan bangun tidurnya Nabi di malam hari. Baik, itu nanti didokumentasikan dengan sempurna oleh Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal Sulaiman Asijistani. Hafal banyak hadis sampai lunak lisannya melunakan hadis. Ditanya apa aja jawab. Hadis ini ini, hadis itu itu, ini sahih ini dhaif. Sampai dikomentari oleh para ulama termasuk Idul Qayyim Al-Jawziyah berkata Kalau ada Nabi Daud bisa melunakan besi dengan tangannya Ini Abu Daud melunakan hadis dengan lisannya ya, Ada yang menyebutkan kunyah, ada yang menyebutkan kisah tadi Maka dikenallah dengan Abu Daud punya kitab namanya Sunan Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayat fikih ya, Berdasarkan urutan fikih Makanya dibuka dengan tahara, wudhu, salat Kalau ini Jami Al-Bukhari temanya umum Kembali nomor hadis 1367. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Aw kama qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi kalau bangun dari tidurnya fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, duduk. Famasaha biyadihi min athari naumi kemudian beliau menggunakan tangan yang bersihnya untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan bekas kantuk jadi tidak langsung baca doa. ya, Karena kalau Anda baru bangun, duduk langsung baca doa, itu apa bahasa Koreanya tuh? Nundutan. ya, Masih ada bekas-bekas kantuk terbawa tuh, masih begini. begini. Nah sehingga bacaan doa itu tidak meresap kepada jiwa. Kadang bangunnya jam 3, tapi setelah sadar setengah 5. Kan? Ada efek ngantuk kan? Maka hilangkan dulu. Dan di, dengan bagian tangan yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangun dari tidur, kan merasa tangannya pernah menjelajah ke titik yang tidak Anda ketahui, maka bersihkan dulu itu. Jelas? Kemudian setelah itu apa? Taqara khawatima surah Ali Imran. Maka membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Dari ayat 190 sampai ayat 200. Itu panduan kehidupan. Baru nanti ditemukan di Jundub bin Junada dan Mu'ad bin Jabal, doa bangun tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syurah.
Teruskan hadisnya. Thumma dhahaba ila shunin mu'allaqah. Kemudian pergi ke tempat tertutup. Fatawadda untuk berwudu. Lalu balik. Masuk ke musalla beliau. Kata Ibn Abbas. Aku mengikuti dari belakang. Aku di belakang Nabi. Maka ditariklah oleh Nabi ke depan. Sehingga sejajar aku dengan Nabi. Izin. Boleh berdiri? Ya. Sekolah khair. Tolong di belakang. Ini ya. Kurang lebih begini. Posisinya. Lalu ditarik ke depan. Sehingga sejajar begini. Nah ini dalil kebolehan salat berjamaah bila satu imam satu makmum. Sejajar begini. Jelas? Laki-laki ya. Ini kebolehan. Jadi boleh dengan seperti ini posisinya bila. Lihat lagi hadisnya dengan sempurna. Bila dikhawatirkan makmum dalam kondisi yang harus kita jaga. Seperti masih anak-anak. Kan? Seperti dalam kondisi untuk berlatih memberikan kenyamanan dan sebagainya. Tapi kalau nanti dalam posisi yang biasa atau standar, sudah nyaman, sudah baik, boleh mengambil jarak agak sedikit di samping dengan jarak satu kepalan agak sedikit ke belakang di sini. Jadi ada dua nanti, boleh sejajar, boleh sebagian di samping begini. Plus, silahkan untuk kembali. Ini hadisnya banyak pelajaran di sini. Singkatnya apa? Maka aku saksikan, Yusolli ini dua rakaat. Thumma yusalli rak'ataini 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 dua rakaat. Fal yutir rak'atan wahidah kemudian witir satu rakaat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kali dua berapa? Puluh. Tambah satu? Sebelas. Jadi dikonfirmasi oleh Ibn Abbas di rumah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Jelas bukan di rumah Sayyidah Aisyah kan? Ya ternyata sebelas juga. Sebelas juga. Nanti ada hadis lain di Al-Bukhari. Di keterangan Sayyidah Aisyah. Pernah tiga belas. Tapi yang tiga belas itu. Dua terakhirnya adalah ternyata dua rakaat sebelum fajar. Karena beliau saking panjangnya itu sampai mendekat ke fajar. Jelas ya? Teruskan. Dua, 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 dua plus satu. Jadi berapa jumlahnya? Sebelas. Jadi ini standar yang paling standar yang banyak dikerjakan. Karena nanti pernah, tujuh pernah, sembilan pernah. Tapi dari kesaksian yang paling banyak itu seringkali sebelas rakaat. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini nggak usah banyak tafsir ya. ya. Jadi jangan katakan yang paling benar empat, empat, tiga. Yang paling benar dua, 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 dua satu. Enggak, mau empat, empat, tiga boleh. Karena nggak ada kaitan. Apakah misalnya MU kemarin menang formasi empat, empat, tiga atau bukan, nggak ada hubungan. Ya, Anda mau 4-4-3? Boleh. Mau 2-2-2 ujungnya 1? Boleh. Baik, standarnya berapa? 11. Ini dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi satu rokaatnya berapa lama? Hah? Lima juz, empat alaman kan? Jadi kalau sunnah jangan tanggung. Ya, Ini udah 11 yang dibaca, full semua. Wajah-wajahnya cool kan, cool semua gitu. Tidak, Nabi itu sebelas bacaannya panjang, bisa berjam-jam. Karena yang diperbanyak bacaan Qur'annya. Ya, bukan fokus pada jumlah rakaatnya, bacaan Qur'annya yang diperbanyak. Karena pahalanya ada di situ. Sepeninggal Nabi, pada nggak kuat ngikutin. Ennya Umar jenius, cerdas. Gimana caranya bacaan tetap panjang, sama dengan bacaan Nabi. Tapi tidak keluar dari ketentuan Nabi. Maka dipadukanlah rumus ini dengan rumus yang pertama dari Ibnu Omar. Kan dari Nabi nggak ada batasnya. Maka oleh beliau yang tadinya panjang dipecah dua. Pecah dua. Sebelas, witirnya simpan satu. Berarti sepuluh kan? Sepuluh kali dua berapa? Dua puluh. Tuh, sudah? Saya ulang. Sepuluh kali dua berapa? 20, pelan-pelan teman-teman sekalian. 2, 2, 2, 2, 2, plus 1. Ini jadikan 20. Maksud 20 itu untuk memecah bilangan panjang ya. Supaya nggak terlampau lama seperti yang di awal. Tapi durasinya masih sama. Tapi berdirinya nggak terlalu lama. Sehingga merasa nyaman dengan itu. Baru witirnya pun ditambahkan dengan 3. Yang tadinya 1 jadikan berapa? 3. Dipecah lagi kan panjang lagi walaupun 1 rokaat. Bagi 3. Maka 20 plus 3 jadi berapa? Nah inilah kemudian rokaat yang juga viral di 23 rokaat. Jadi ada sanadnya juga. 
Ya, jangan Anda katakan bid'ah. Masa menuduh Umar bid'ah? Dan jangan katakan ikut Umar ikut Nabi. Saya nggak ikut Anda. Gitu karena nggak mungkin Umar menyalahi Nabi. Kan Khulafai Rasyidin Mahdiin yang diberi petunjuk oleh Nabi. Umar tuh berijtihad supaya bacaannya sama dengan Nabi, tapi cara pelaksanaan nggak melanggar ketentuan Nabi. Maka dipadukan dua hadis. Silahkan 23 ya, tapi juga disamakan ya jumlah bacaan durasinya jangan cepat-cepat juga. Makanya sangat agak aneh kalau ada yang 11 rakaat 1 jam yang 23 5 menit. Assalamualaikum. Ya itu sudah pasti berbeda dengan ketentuan hadis, berbeda spiritnya beda, motivasinya beda. Ya, Anda kan belum tahu aja ilmunya, ya udahlah terserah Anda. Ya, bukan ilmu itu kan diatur dengan sanad. Kalau semua orang kreativitas ya semua punya versinya masing-masing. Harus ada standar, makanya kata Imam Muslim, babul isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Benar belajar, benar ibadahnya. Salah belajar, salah praktek ibadahnya. Paham? Ya, jangan dipotong video saya ya, dari awal sampai akhir tuh. <tuh> Dah, satu itu. Jadi kalau mau 11 silahkan. Mau 23 silahkan. Ya, di Mekah 23, di Madinah 23, bahkan ada sahabat yang 39. Tapi semangatnya apa? Mengikuti jejak Nabi. Ya, jadi jangan juga yang kemudian yang sebelas pun banyak didiskon ayatnya. Saya itu, saya masih ingat sampai sekarang, berbekas betul itu. 97 saya masuk pesantren di Garut. Itu Ramadan. Imamnya kakak kelas tingkat paling tinggi, kelas 6. Tingkat paling tinggi, saya baru masuk kelas 1. Alam pertama. Bacanya 6 harokat lagi. Nama harokat yang al-fatihah itu. Ya, nama harokat itu yang tiga detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai waladhalin selesai. Yasin. Oh itu celaka saya bilangnya. <laughs> saya santi pertama datang. Udah dapat yasin. Tapi memang nikmat malam itu. Allahu Akbar. <laughs> Jadi cuma yasin aja. Yasin. Allahu Akbar. Maksud saya yang nggak begitu-gitu juga kali, gitu kan? Ya, yang standar bacanya yang enak-enak. Nyaman? Jelas? Oke. Okay. Jadi maksud saya kalau sedang muncul Ramadan jangan berdebat lagi. Dua tiga sebelas sebelas empat empat tiga dua dua satu. Itu sudah usang, sudah selesai pembahasannya. Ramadan mengumpulkan pahala yang soleh, bukan memperbanyak dosa yang salah. Dan nggak ada hubungan dengan ormas. Berapa tuh? Sebelas? Mama dia. Dua tiga, NU. Bapak kan NU kok sebelas? Diskon 60%. <laughs> Allahu Akbar. Bismillah. Paham? Ya, Alhamdulillah.